relance du dialogue politique, quelle devrait être l'attitude de l'opposition avant l'ouverture de cet éventuel dialogue annoncé par le gouvernement. Si le sujet vous intéresse, rejoignez-nous tout à l'heure, dans deux minutes exactement, sur le 22-22-07-76. Nouvelle expression, le quotidien privé de Rolandou manœuvre d'une alternance à la togolaise, les forces en présence avec en image le président Fornia Singbe, le député Kwacha, Pascal Bodjona, colonel Massina et autres faits, et le colonel Titipina. Nation, encore une autre affaire de drogue qui pourrait compliquer la situation à Kwacha Nassimbe. Dossier, quelle est la fréquence idéale des rapports Sexuel. Réconciliation et religion quand Monseigneur Bariga tape sur la fibre sensible des Togolais. Courrier de la République, dernier réglage avant le procès Pachaïko, accusé fort dans le tournant de sa crédibilité politique. Gestion chaotique de l'après-accord APT-UFC, Gilchrist Olympio et ses lieutenants euh, mangent leur totem. Débarquement du riz au port autonome de Lomé, la contre-offensive de Julie Beguedjou. Le procureur général se trompe d'époque. Les décisions de justice moins qu'une serpillère usée chez Atara Ndakila. Mais bas sur la préfecture de Golfe, à Boka, à Benyiga, au cœur d'un réseau de pillage. Gestion familiale de déni public, abus de biens sociaux et création de sociétés écrans. Le correcteur d'Olivier Glappé, mars de protestation de samedi, l'ANC et ses alliés sont formels, les préalables avant tout dialogue. Gestion drôle et parcellaire de la bichère au Togo forterait une boutique spéciale aux forces armées togolaises avant, avec la réduction de plus de 50% des prix des produits de première nécessité. Avec en image le colonel Attati Spinan, chef d'état-major des forces armées togolaises et Fornia Singbe, le chef de l'État. Révélation de Sahel Intelligence vers une complication du dossier Pacha, les services américains sur les traces du député de la COSA pour son appartenance à une filière de drogue. Agitation après l'annonce du dialogue inclusif, cette traite qui se sert du manteau d'opposants pour faire de la politique business. Avec en image, Maître Yodi Agouibo du Car et Dem Kodjo et le professeur Léopold Messon Ninevi. Liberté quotidienne, croisade contre le député de la COSA du coup d'État au coup de drogue. Les détracteurs de Kwacha Nassimbe diversifient les pistes d'accusation. Un dossier de trafic de drogue parallèlement ressuscité. Affaire de riz toxique au port autonome de Lomé. Mensonge à tous les niveaux. Le doute persiste sur la qualité de la marchandise. Le riz vient de la Thaïlande et non des États-Unis d'Amérique. Recrutement d'un nouveau directeur de la CET. Les agents sceptiques quant à l'aboutissement du processus d'appel à candidature. Le dauphin de Roger Zondani, polémique autour d'un supposé riz toxique débarqué au port autonome de Lomé. Il n'y a aucun danger de mort. Madame Julie Beguedjou, je cite, je ne peux jamais importer du riz toxique pour tuer la population. Et puis ces informations sont de pures allégations émanant de personnes peu qualifiées. Euh, C'est une euh, partie de la citation du communiqué du ministre Artem Aoumezounou, qui est le ministre du Commerce. La dernière apparition avec nous ce matin, c'est forum de la semaine, affaire des neuf députés proches de Jean-Pierre Fabre. L'UIP reprécise ses intentions et dénonce l'interprétation erronée de sa position. Notre confidentiel, euh, notre confidentiel d'Anders Johnson, secrétaire général du comité des droits de l'homme de l'UIP à Basse-Bonfo, et dit, je cite, le comité m'a demandé de qu'il n'y a ni le mandat ni l'intention de s'ériger en contre-pouvoir aux institutions togolaises. Scoop, forum scopy, l'ouverture du procès de Pacha et co accusé prévu pour ce vendredi. Les citations aux inculpés doivent être délivrées aujourd'hui. Les Togo Techs International et ça marche des ex-employés pour réclamer le paiement de 140 mois d'arriéré de salaire. Et puis fait traditionnel d'Adine Cousin 2011 dans la préfecture de Vaux, Grid Vaux et Aspito interpelle les cadres à privilégier une réflexion sur l'état de décrépitude avancée de la localité au détriment de l'aspect folklorique.
relance du dialogue politique, quelle devrait être l'attitude de l'opposition togolaise avant l'ouverture de ce dialogue Si le sujet vous intéresse, rejoignez-nous à l'instant même sur le 22-22-07-76. Yaman, on reconnaît un arbre par ses fruits, Sean Rosley, et un homme par ses actes. Allez, 22, 22, 07, 16, nous avons le tout premier du temps en ligne. Allô, allô Allô Bonjour, monsieur Pierre Corneille, comment allez-vous Très, très bien. D'accord, allez-y. Euh, le thème du jour, c'est comment il va se comporter l'opposition pour le dialogue. Oui. Mais c'est pour vous dire que, vraiment, moi, le dialogue, ne me tient pas toujours à cœur. Hein. Et puis, l'union de l'opposition, aussi, il faut oublier ça, parce qu'il n'y a pas d'opposition dans notre pays. Mmh. C'est seulement le fait que, et là, c'est que nous voyons sur le terrain, et parlant de l'union de l'opposition, moi je ne pense pas que le RPT a été divisé, l'opposition, l'opposition est partie manger auprès du RPT. Et il y a plus d'opposition que l'ANC nous passe. Donc euh, moi, le RPT a un conseil à donner, euh, j'insiste à ce que l'effet là posé par l'ANC avant tout autre dialogue, je, je pense qu'il doit, doit maintenir ça. Il faut dire que les députés rentrent à l'Assemblée nationale avant un dialogue. Comme ça, on fera que vraiment le RPT fait quelque chose. Mais si vous dites d'intégrer les députés dans, dans le Parlement, qui n'aille pas à, à ce, ce dialogue-là. Il faut dire qu'ils posent le pas là pour que nous sachions que vraiment le RPT veut faire quelque chose de concret. Ça, ça me tient beaucoup à cœur. D'accord. Bien, merci, merci beaucoup, M. Pierre Cornet. Excellente journée. Puis des décennies, tu avais condamné tes voisins. Il mangeait avec sa tombe, te voilà changer ton langage, t'as l'air d'un caméléon, tu disais que c'était des rumeurs, quand te faisais de faux procès, te voilà pris la main dans le sac, papa, t'as mangé ton tout aime drap. Allô Oui, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom c'est M. Kodjo d'Adakpa. M. Kodjo d'Adakpa, mais allez-y, cher ami. Et moi, je m'énerve quand les gens disent que c'est Jean-Pierre Seul, Pierre Pablo qui est qui est l'opposant au Togo. Après tout ce que M. Kodjo a fait euh, pour constituer la fac euh, en France, yeah, arrivé à l'Omé, il dit après les élections, c'est Abbé M. Kodjo qui a déclaré que c'est Jean-Pierre Pablo qui a gagné. Mais quand je, moi, je m'énerve beaucoup quand les populations disent que. Oui, il voyait que l'opposant qui est, qui est au Togo, c'est ouais, exactement ouais, ça. Monsieur vous êtes coléreux, mais, mais tranquillisez-vous. Quelle devrait être l'attitude de l'opposition avant l'ouverture de ce dialogue Il faut que Jean-Pierre Fabre mette la, belle, la balle à terre, appelle à Guillaume et Kodo pour qu'ils s'unissent pour voir ce qu'il peut faire. D'accord, bien sûr. C'est les poids lourds du Togo. D'accord, bien. Merci beaucoup, euh, oui. Monsieur Kodjo. Euh, <rire> pour vous, les, les deux poids lourds de l'opposition, c'est Agbeo Mekodjo et Jean-Pierre Fabre. Merci beaucoup. Excellente journée. 7h40. Allô, allô. 
Bonjour, mon Bonjour, cher Joseph, ami. comment allez-vous Très bien. Allez-y. Moi, je vous dialoguer, moi, je ne pense pas. Je vais dire à mes frères opposants de rester toujours mobilisés. Nous allons marcher jusqu'à le régime avec les appartements. Dialoguer chaque fois, moi, je ne pense que ça va donner quelque chose au Togo, que je protège. D'accord, merci beaucoup d'avoir fait bref. Totem avec la dent, ça veut dire tu as mangé ton totem. Bo, bo, bo. L'André allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous yeah. D'accord, vous êtes en ligne. Ouais, moi je pense bien que euh, au niveau de l'opposition, euh, l'on doit finir et définir une feuille de route et aller soumettre euh, au parti au pouvoir. Mais le RP est tellement arrivé que. Il va passer par tous les moyens pour les diffuser, pour empêcher une telle union. Vous voyez qu'on a parlé de dialogue, on a vu CPP et autres aussi sortir la tête aujourd'hui. Mmh. Et, et aussi, on parle au nom de l'opposition, alors qu'on connaît bien leur affiliation avec le RPT. Bon, je voudrais demander seulement au FAC de faire appel à euh, ceux qui restent encore, ceux qui incitent encore à adhérer à leur vision, de s'unir avec eux et de définir cette feuille de route-là et à le faire face au RPT. Quelque que ça c'est un manigant, euh, je crois bien que le Dieu sera de leur côté. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Monsieur Landry, et, et sur justement le, 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 le sujet précis. Je vous propose de réécouter Monsieur Alphonse Pogo, il est le secrétaire général de Hadi. Vous savez que depuis plus d'un an, nous nous sommes déjà constitués euh, un autre regroupement que nous appelons le FRAC. On est dans le FRAC, on s'entend très bien, on travaille ensemble. Donc, maintenant, nous sommes là. S'il y a d'autres qui veulent se constituer un autre regroupement, ils peuvent le faire. Sinon, ils peuvent nous rejoindre. Je ne trouve pas là où se situe le problème. Nous, nous nous attendons très bien. Et depuis que le FRAC est né, depuis le délai présentiel, nous travaillons dans ce sens-là. Et je crois que je ne vois pas par quel miracle, par quel miracle nous ne pouvons pas être ensemble pour aller aux autres élections. Karine Didier, bonjour. Dites-nous l'attitude de l'opposition euh, avant l'ouverture de ce dialogue. Bon, euh, Rodrigue, euh, l'attitude de l'opposition, c'est d'être vigilant. C'est d'être vigilant, vraiment vigilant. Mais s'il le faut, il ne veut pas y aller dialoguer avec le RPC. Il y a certains partis politiques de l'opposition qui veulent se servir du dialogue pour aller gratter leur langue. Mais pour ce qui concerne le FRAC, il faut qu'ils soient vraiment vigilants pour que ils ne soient pas déçus plus tard par les attitudes que nous, leurs militants ou bien nous, et la population qui les suit, vont poser après. Parce que aller dialoguer avec le RPT, ça a été toujours un piège. Tout à l'heure, vous demandez à Pascal, à Kousel, et à notre ministre, et, et pour ce qui concerne la question de, de, de la limitation et du mandat présidentiel. Vous voyez, il n'a pas voulu répondre automatiquement à, à, à votre question. Donc, il faut que l'opposition soit vraiment vigilante. Les préalables, d'abord, si le FPT accepte le retour des neuf députés à l'Assemblée nationale, s'il accepte que nous revenons sur le contentieux électoral de mars 2010, donc le reste... D'accord, bien, merci beaucoup Caïn Didier, euh, nous avons un impératif, on marque une pause, on se retrouve. Vous avez de vieux bijoux en or qui dorment dans vos coffres, vous avez des débris d'or, des bijoux cassés, des pièces ou des lingots d'or qui traînent dans vos armoires et vous ne savez quoi en faire Eh bien, dirigez-vous vers le comptoir de l'or et des métaux précieux. Le comptoir de l'or et des métaux précieux procède à l'échange de vos bijoux immédiatement avec de l'argent cash dans une discrétion totale. Le comptoir de l'or et des métaux précieux, c'est l'immeuble peint en rouge sur le boulevard du 13 janvier à quelques mètres de l'ancienne Lonato en longeant le boulevard en direction de Nyekonakwe juste avant le premier carrefour. Pour toute autre information, téléphonez au 904 30 39 904 30 39. Le comptoir de l'or et des métaux précieux, vos effets en or contre de l'argent. Attention, pièce d'identité exigée.
sous le patronage des ministères du commerce et du secteur privé, de celui des arts et de la culture, avec l'appui du ministère de la communication. À Bolingo, organise la grande foire culturelle et commerciale inédite dénommée Vacances Partage, première édition du 12 au 28 août 2011 à la place des foires face à lex Boyscore. Communauté togolaise, communauté étrangère installée au Togo. Vous renfermez en votre sein des groupes organisés, des artistes et des opérateurs économiques. Venez exhiber la richesse culturelle de votre pays à travers l'exposition et la dégustation de vos mets, les expressions artistiques variées, la promotion et la vente de vos produits locaux. Élèves, étudiants de grandes universités et écoles, venez compétir dans différentes catégories de jeux, concours, jeux et spectacles, culture générale, informatique, karaoké, humour, conte, créativité et remporter plusieurs lots. Institutions, organismes, sociétés, industries, banques, commerçants, vous prenez le brassage culturel, saisissez donc cette opportunité pour vendre votre image et faire de très bonnes affaires. Partenaires, groupe business Panini, Rimbo Design, Bomaco, Brasserie Bébé Lomé, TVT, TV2, Radio Lomé, Canal FM, Nana FM, La Légende. Réservation de stand et inscription reçue chez les médias partenaires et au siège d'Abolingo, à côté de la petite poste de Nicolas Pouet. Infoline 240 89 07 955 30 30 855 15 20. Vacances partage. L'intégration au centre de la culture. C'est du 12 au 28 août 2011. Ma chère, le palu fait racher moi. Mes enfants, mon mari et moi-même sommes atteints. Comment fais-tu pour être en si bonne santé C'est simple, cousine. Il faut dormir sur une moustiquaire. Pas n'importe laquelle, mais une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Ah bon Où est-ce qu'on peut trouver ça La moustiquaire imprégnée se vend dans les centres de santé et dans les pharmacies. Maman, le paludisme s'attrape uniquement par la piqûre de moustique. On peut l'éviter en dormant sous moustiquaire imprégné d'insecticides. Ceci est un message de l'UNICEF et du ministère de la Santé du Togo. Parmi ces belles créatures se trouve la prochaine reine de la beauté togolaise, la Miss Togo Cru 2011. Le comité national Miss Togo Move, sponsor officiel et l'ensemble des partenaires vous invitent à la grande finale de l'élection Miss Togo 2011. Venez découvrir au cours d'une soirée aux mille couleurs et pleine de surprises agréables, celle qui représentera la beauté togolaise pendant une année. Rendez-vous le 27 août 2011 au Palais des Congrès de Lomé à partir de 21h pour la grande fête annuelle de la beauté togolaise. Billets en vente au Comité National Miss Togo à 5 000 et 10 000 francs. Réservation 15 000 francs au 99 69 88 98 22 22 00 27. Miss Togo 2011, c'est avec Amina, Port Autonome de Lomé, Cap, La Poste, Encia, BTD, Sifao Motors, SIGIS, Air France, Wasem, Midnight Sun, ATS, Banque Atlantique, Café Informatique, Siltogo Peinture, École Alpha, African Lady, CCT Bâtiment, Fond Milk, OPS, Crystal Optique, Midnight Sun, Visual Communication, Clinique, Immaculée Conception, Bamondi, et tous les médias partenaires. Stop la pub. Stop la pub. Les tubes. Les tubes. Les gens. Combien de biens voulez-vous posséder avant de partir sur cette terre Nous sommes tous des étrangers sur la terre. Et chacun rendra compte de son passage sur terre un jour à celui qui l'a envoyé c'est pourquoi s'ils veulent tout manger ou laisser les manger s'ils veulent tout voler laisser les voler Allez, encore 8 minutes à passer ensemble, le temps en ligne, allô, allô. Aïe, 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 il est parti, on espère qu'il va nous revenir. Mmh. 
Barnabas, bonjour. Oui, bonjour. Comment, comment allez-vous Bien. D'accord, allez-y. Bon, euh, je, je propose que, que l'opposition aille euh, au dialogue comme ça. Qu'il n'y ait pas de fond. Le fond qui est constitué, il va. C'est-à-dire une division. Mais, mais qu'il qui, qui, qui aille en euh, disperser. Voilà. Le cas à part, euh, au but à part, et c'est qu'on soit. Parce que cette fois-ci, mmh. nous voulons savoir qui est qui. Mais tout ce que je demande est que le dialogue soit transmis en direct. Parce que nous ne sommes plus des enfants, nous avons, des juges, nous avons une jugeote, nous voulons regarder les gens. Oui. Même du début du dialogue, nous pouvons savoir ou imaginer à peu près la conclusion. Nous voulons savoir qui est qui. On ne veut plus rester dehors et qu'on vient nous donner un communiqué comme quoi il y a telle, telle chose qui est décidé. Nous voulons savoir ce qui sera décidé dès le début du dialogue. C'est ce que je propose. D'accord, bien, merci beaucoup Barnabas. Excellente journée, 7h52 minutes. Yemen, Malaysia, no be ya do no kata de no vie, mi da ti wo wa dui. Il faut peut-être préciser que la communication de vendredi du ministre Pascal Bodjona a indiqué qu'il s'agisse de recommandations spécifiques concernant la préparation des élections locales et des élections législatives qui auront lieu en 2012, ensuite en recommandation générale sur le cadre institutionnel des élections. Dites en ligne, allô, allô Allô, bonjour. Bonjour, votre nom C'est Valentin. Monsieur Valentin, de quel quartier Oh là là, un problème de connexion. Gérard, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Bien. D'accord. Le pasteur Martel était qui a dit quelque chose. Il a dit si nous évoluons séparément, nous mourrons tous comme des imbéciles. L'opposition doit être unie, certes, mais si le, le parti au pouvoir n'a pas une bonne volonté, rien ne marchera. C'est pourquoi je demande toujours à mes, mes compatriotes de laisser une petite partie pour la prière. Il faut demander la main de Dieu sur le cœur et des opposants et des gens du pouvoir pour qu'ils ramollissent leur cœur. D'accord. Et vous savez, il faut que oui. l'opposition s'unisse pour battre le parti au pouvoir dans les unes et non pas le parti au pouvoir à la fin devienne l'ennemi à abattre. Il faut que ce pays se reconstruise sur, sur, sur une autre base qui est Dieu. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Gira. Il faut également préciser que la communication du ministre Baudjolan a également récité les mesures contenues dans l'accord politique global du 20 août 2006 en substance. Elle a énuméré les réformes générales, à savoir la sécurité et la paix publique, le respect des droits humains, l'équité et la transparence des élections, le mot de scrutin, le découpage électoral, le renforcement des moyens d'action de la haute autorité de l'UG de la communication et les réformes conditionnelles et institutionnelles proprement dites, c'est-à-dire le régime politique, la nomination et les prérogatives du Premier ministre, les conditions euh, d'éligibilité, etc. Dit en ligne, allô, allô 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 Allô, bonjour Bonjour Oui Votre nom, cher ami Oui, c'est M. Haïté. M. Haïté de quel quartier Oui, Adito Gomez. Adito Gomez, allez-y, M. Haïté. Oui, c'est pour passer à Vous êtes en direct, M. Haïté Oui, bon, euh, moi, je pense que l'union de l'opposition est difficile. Et ça, c'est dans tous les pays que nous observons cela. Et ça se comprend, cela pour le fait que chacun a sa manière de travailler. Mais ce que je voudrais demander aux, aux FRAC, c'est que c'est d'être réaliste. C'est d'être réaliste. Parce que nous avons vu l'attitude de l'UFC au départ et finalement ce que le leader a posé comme acte et qui a contribué à nous enfoncer. Donc, c'est allié à l'ANC. 
et surtout aux frères d'être humble. Parce que le fait d'appeler les autres, je crois que c'est toujours la même politique là. Le fait d'appeler les autres, ils disent s'ils veulent, s'ils se joignent à nous, ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est à eux. Quand on est un grand parti, bien on s'estime un grand parti, il faut avoir la manière de faire la cour aux autres. Et donc c'est cette manière de dire, bon, c'est nous que nous sommes déjà la majorité, alors que la majorité c'est dans les urnes. Mmh. Et le peuple ne peut pas toujours être dit. Il arrivera un jour, les gens seront éveillés pour comprendre concrètement qui est qui est qui fait des propositions concrètes. Donc il faut qu'ils soient humbles et d'inviter les autres pour pouvoir aller au dialogue. Et qu'ils comprennent que même s'ils sont majoritaires en arrivant au dialogue, ce n'est pas parce qu'ils ont il impose un certain nombre de conditions, des fois des propositions que nécessairement ces propositions soient les plus réalistes. Donc nous, nous allons les observer. Qu'ils aillent en rang dispersé ou bien qu'ils fassent un bloc pour aller, nous sommes énormément fatigués. Nous allons attendre, voir, nous allons apprécier des propositions des uns et des autres. Donc vraiment, il faut que, ça vraiment, je, 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 je les invite. Parce que nous, nous sommes de, de, de la chaîne IFC. Depuis que l'autre a fait des trucs maintenant, nous sommes là, on n'a plus donc deux parties. Et nous voulons, avant vraiment de nous aider, nous sommes des intellectuels pour savoir vraiment des parties qui comprennent nos problèmes, notre cas spécifique du Togo, oui. pour pouvoir quand même mener à bien le dialogue dans l'intérêt vraiment du peuple togolais. D'accord. Merci. Merci beaucoup et excellente journée. Les dirigeants n'ont pas pu Pour mettre en entier Pour mettre oublié Corruption Xenophobie n'ont pas eu d'adversaire Mon peuple pleure Mon peuple pleure parce qu'il n'en peut plus Tout ça c'est au bas au bas Tout ça c'est au bas au bas Tout ça c'est au bas au bas tout ça c'était au bas au bas Nous avons voulu Mais cette fois nous n'avons pas pu L'éléphant annoncé Est arrivé avec un pied cassé Corruption Xenophobie n'a pas eu d'adversaire Mais on nous fait croire On nous fait croire que tout va très bien Mais ça ça veut dire que ça veut dire, ça, ça veut dire. Tout ça c'est au bas, au bas. 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 Cette heure 59, c'est terminé pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Mise en onde, Roger Johnson, assisté de Vincent Ité. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à préparer et à vous présenter cette édition. Richard Aziaguet, Patrick Degbevi, Félix Nam Tougli, Ambroise Dagnon, que vous retrouverez à midi pour la grande édition de la mi-journée. Et Angèle Koupaki, vous la retrouverez tout à l'heure à 14h dans l'émission d'Ounéon. Au micro, je suis Rodrigue Lawson. Portez-vous bien.